ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்ல ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸும் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டியும் பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ மேக்சிமம் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ எப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தனியாக வந்து ஒரு சாப்டரே படிப்போம் இங்க நம்ம டி பிளாக்ல காம்ப்ளெக்ஸ்னா என்ன எதனால இந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்றது மட்டும்தான் நம்ம படிக்க போறோம் இப்போ இந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெட்டல்ஸா இருந்தாலும் சரி அல்லது அதனுடைய அயோனிக் ஃபார்மா இருந்தாலும் சரி அதுல வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கணும் ஸோ வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் இந்த மாதிரி வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் பேர் டோனாஸ் எலக்ட்ரான் பேர் டோனாஸ் ஸோ எலக்ட்ரான் பேர் டோனாஸ்னா அதுல எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் பேர் டோனாஸ் இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்சிஷன் மெட்டலையோ அல்லது மெட்டல் அயானையோ அப்ரோச் பண்ணும் அப்ரோச் பண்ணி அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் பேர்ஸ இந்த வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டலுக்கு டொனேட் பண்ணி மெட்டல் மெட்டல் அயானுக்கும் இந்த டோனார் எலக்ட்ரான் பேர் டோனார்ஸுக்கும் நடுல ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த மாதிரி பாண்ட நம்ம குவாடினேஷன் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் பேருக்கு பதிலா ஆஹ் ஒரு நாலு எலக்ட்ரான் பேர் டோனாஸ் வந்து கம்பைன் ஆகுது இல்லது ஒரு ஆறு எலக்ட்ரான் பேர் டோனாஸ் வந்து கம்பைன் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த எலக்ட்ரான் பேர் டோனாஸ நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ லிகான்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் பேர் டோனாஸ் இது வந்து நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஆகவும் இருக்கலாம் அல்லது நியூட்ரல் மாலிகியூல்ஸாகவும் இருக்கலாம் இப்ப அமோனியா பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன்ல லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணலாம் லிகாண்டா இருக்கலாம் சிஎல் மைனஸ் லிகாண்டா இருக்கலாம் சரியா சோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸா இருக்கலாம் அல்லது நியூட்ரல் மாலிகியூல்ஸ் ஹேவிங் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் தே கேன் டொனேட் டு த வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் த டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஆர் மெட்டல் அயான்ஸ் சரியா மெட்டலா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல மெட்டல் அயான்ஸ் ஆகும் இருக்கலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சியு என் ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் டூ பிளஸ் ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா லிகாண்டது அமோனியா என் ஹெச் த்ரீ இதுல ஒவ்வொரு நைட்ரஜன்லயும் ஒரு எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கும் ஸோ நாலு என் ஹெச் த்ரீ என்ன பண்ணுது சியு கூட காப்பர் கூட என்ன பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் டொனேட் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன்ல போது இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் ஏன் இந்த காப்பர் அல்லது வந்து நிக்கல் இந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா மூணு ரீசன் இருக்கு ஒண்ணு வந்து இது எல்லாத்தினுடைய சைஸும் எப்படி இருக்குதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சைஸா இருக்கு ஸோ ஸ்மால் சைஸ் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா தே ஹாவ் ஹை அயானிக் சார்ஜஸ் அயானிக் சார்ஜஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா அதிகமா இருக்கு மூணாவது பிரசன்ஸ் ஆஃப் வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல் ஸோ டி ஆர்பிட்டல்ஸ் வேக்கண்டா இல்ல அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த எலக்ட்ரான் பேர் டொனேஷன் இருக்காது ஸோ எலக்ட்ரான் பேர் டொனேட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு ரீசன்னால தான் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது மற்றபடி இன்டெப்த் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தனி சாப்டரா இருக்கு அங்க அதை படிச்சுக்கும் ஸோ அடுத்தது அடுத்த டாபிக் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ மேக்சிமம் நிறைய கேட்டலிஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அல்லது காம்பவுண்ட்ஸா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல எல்லாத்துலயுமே இந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படியே டைரக்ட் ஆகுவோ அல்லது அதனுடைய காம்பவுண்ட் ஃபார்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய ரியாக்ஷனுக்கு கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றோம் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்றதுனுடைய வேலை என்ன ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை வந்து ஆல்டர் பண்ணி கொடுக்கும் எப்படி ரியாக்ஷனோட ரேட்டை ஆல்டர் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை குறைக்கிறதுனால ரேட் வந்து நமக்கு இன்க
ஆஹ் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு மேங்கனீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து டூல இருந்து செவன் வரைக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஸோ வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் அடாப்ட் பண்றதுனால முக்கியமா இதுக்கு இந்த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ஸோ இது நம்ம வந்து ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு ரியாக்ஷனை நம்ம என்ன ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல் எடுத்திருக்கோமோ அந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூலோட டெம்பரரி பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் டெம்பரரி பாண்ட் எப்போ ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதனுடைய டி ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸை ஒன்று ஷேர் பண்ணி அதை என்ன பண்ணலாம்னா டெம்பரரி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அல்லது வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸில் எலக்ட்ரான் பேர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணி டெம்பரரி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு இன்டர்மீடியேட் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ அந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும் போது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டா நடக்குது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இது அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை சேஞ்ச் பண்றதுனாலையும் நமக்கு இந்த மாதிரி இஃபெக்டிவ் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஒரு டிரான்சிஷன் எலமெண்டால கொடுக்க முடியும் ஸோ நம்ம ரெண்டுமே பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் என்ன பார்ப்போம் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் பிளாட்டினம் கேட்டலிஸ்ட் நம்மளுக்கு சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆக போகுது சரியா சார் நம்ம வந்து பிளாட்டினம் சர்ஃபேஸ இது எப்படி எடுத்துக்கும் ஸோ இது வந்து பிளாட்டினம் மெட்டல் சரியா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் ஸோ ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் எதெல்லாம் ஆக்சிஜன் ஸோ இது ஆக்சிஜன் எடுத்துக்குவோம் ஆக்சிஜன் வந்து இங்க இருக்கு இது சல்ஃபர் டைஆக்சைடுன்னு எடுத்துக்கும் சரியா சல்ஃபர் டைஆக்சைட் மாலிக்யூல்ஸ் இப்ப என்ன ஆகும் நம்ம பிளாட்டினம் கேட்டலிஸ்ட யூஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த கேட்டலிஸ்டனுடைய சர்ஃபேஸ போய் ரீச் பண்ணி தே கெட் அட்சார்ப் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி கேட்டலிஸ்ட் அப்ப அட்சார்ப்ஷன் நடக்கும் அட்சார்ப்ஷன் எப்படி ஆகும் இப்படி இருக்குதுன்னா இங்க இருந்து இது ரீச் ஆகுறது இதுல வந்துட்டு அட்சார்ப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் என்ன ஆரம்பிக்குது வீக் ஆகி தே கெட் அட்சார்ப் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் இப்போ இந்த டைம்ல என்ன ஆகும் இந்த சல்ஃபர் டைஆக்சைட் தே ரீச் எதை ரீச் பண்ணும் இந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல்ஸ ரீச் பண்ணும் சரி இது இப்படி ரீச் பண்ணி தே ஃபார்ம் அண்ட் இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி என்ன ஆகுது குறையுது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறைஞ்ச உடனே நமக்கு இந்த ஆக்டிவேட்டட் இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தே கெட் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ராடக்ட் அது டீகம்போஸ் ஆகி நம்மளுக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆகுது சரியா சோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆகும் நான் ரெண்டு மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும் ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் இருந்த உடனே தே கெட் டிசார்வ்டு ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி கேட்டலிஸ்ட் சோ பிளாட்டினம் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து என்ன ஆயிடுது வெளியில போயிடுது இப்படிதான் வந்துட்டு ஒரு டெம்பரரி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமா ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறைச்சி ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் கொடுத்து ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது ஒரு டைப் ஆஃப் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தே சேஞ்ச் தேர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை வந்து இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மாத்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு அயோடைடு ரியாக்ஷன் வித் பெர் சல்ஃபேட் ஆயோம் ஸோ எஸ் டூ ஓ எயிட் டூ மைனஸ் இதுல வந்து அயன் த்ரீய வந்து எஃபி த்ரீ பிளஸ் நம்ம கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றோம் ஸோ நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஐ டூ பிளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் என்னவா போகுது I minus I2 ஐ மைனஸ் ஐ டூவா நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா 
நமக்கு வந்து Fe3 plus Fe2 plus ஆ மாறுது அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறையுது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறையுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இட் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்டுன்னு அர்த்தம் இது ரெடியூஸ் ஆகும்போது அயோடைடு அது என்ன பண்ணி கொடுக்குது நம்மளுக்கு ஆக்சிடைஸ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஸோ இது மைனஸ் ஒன்ல இருந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோவா போகுது சரியா சோ அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு எஃபி த்ரீ பிளஸ் என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு எஃபி டூ பிளஸ் ஆ கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அடுத்ததுல அது என்ன பண்ண போகுது எஃபி டூ பிளஸ் மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த பெர் சல்பேட் அயான் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இது மறுபடியும் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் எஃபி த்ரீ பிளஸ் ஆ கன்வெர்ட் ஆகும் இது எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் ஆ கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா சோ அப்ப இந்த இடத்துல இது ஃபர்ஸ்ட் அதனுடைய த்ரீ பிளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ட டூ பிளஸ் ஆ மாத்துச்சு 2 plus oxidation state ஆ மறுபடியும் த்ரீ பிளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆ மாத்துது அப்ப ஒரு இடத்துல இது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஒரு இடத்துல இது ரெடியூஸ் ஆகி நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரியாக்டன்ட் என்னவா மாத்தி கொடுக்குது ப்ராடக்ட் ஆ மாத்தி கொடுக்குது சோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி சோ அப்ப டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ கொடுக்குது ஒன்னு வந்து இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜிய குறைச்சி நம்மளுக்கு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் டீகம்போஸ் ஆகும் போது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இன்னொன்னு அது அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை சேஞ்ச் பண்றதுனால கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி நமக்கு கொடுக்குது சோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டா கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் சோ இந்த வீடியோல நம்ம ரெண்டு டாபிக் பார்த்திருக்கோம் ஒன்னு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இன்னொன்னு கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இந்த ரெண்டு டாபிக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க